Hello everyone, welcome to another video lesson of the third grade. So today uh, we have a, a subject, it's called Doing Stuff. Fazendo coisas é o tema de hoje, fazer uh, atividades, praticar atividades. Ok, so let's start. And let's start uh, using your pupil's book. Today you will need a pencil, the pupil's book, and the activity book. Okay, you will need these three things. So let's start with your pupil's book and let's open it on page 67. I have something to show you. Okay, so let's go here, page 67. This is page 67. Let's open here and let's see our study spot. Study spot, ponto de estudo. Como sabem, sempre que no nosso manual aparece algo a dizer study spot, é um ponto de... são matérias importantes para a vossa avaliação. So let's start here by looking at this owl. Vamos olhar para esta coruja que vocês não têm aí, mas eu tenho aqui. E vamos ver estas frases. Let's listen. One, two, three. I am playing a computer game. It's great. I am playing a computer game. It's great. Estou a jogar um jogo de computador. É fantástico. Ok. Yummy. You are cooking, Grandpa. Yummy. You are cooking, Grandpa. Next. He is eating chocolate. It's his favorite food. He's eating chocolate. It's his favorite food. She is reading a book. She is reading a book. Look at the chicken. It is eating from my hand. Look at the chicken. It is eating from my hand. Okay. So, we've seen these examples, and now let's look at the study spot. And here you have three images, and the first one is, it is snowing. Ora sabemos que está a nevar. I am making a snowman. I am making a snowman. She is drinking hot chocolate. She is drinking hot chocolate. He is singing. He is singing. So, estas expressões, estas maneiras de fazer frases, são maneiras que nós em inglês chamamos de present progressive. Há uns anos atrás chamava-se de present continuous. Mas present progressive não é nada mais, nada menos do que estar a dizer uma atividade que está a ser feita neste exato momento. Ora, como é que nós construímos isto? Usando coisas que vocês já conhecem. Ok? So, I want to show you those things. Vou mostrar-vos agora essas coisas. Uh, let's see this PowerPoint. Here we are again. So, this PowerPoint is called Doing Stuff. Learning the use of the present progressive. Ok? So, let's, let's start... Uh, with something very easy for you. For instance, people in English, singular and plural. You already know this. Já sabem esta matéria. I, eu, you, tu, he, ele, she, ela, it, aquilo, para objetos, animais, etc. Ora, uh, esta parte, estas três Primeiras formam então o singular, singular, so. And now we, nós, you, vós, they, eles ou elas. Ora, nada disto é novidade, nós já produzimos frases nas nossas aulas usando estas pessoas, ok? The, the six people in English. Now, let's see a different thing. Verb to be. You already know this too. Também já conhecem este verbo, o verbo ser ou estar. 
verb to be in the present simple or simple present. Podemos dizer present simple or simple present. So, I am, portanto, eu sou ou eu estou. You are, tu és, tu estás. He is, she is, or it is. Ele é, ela é, aquilo é. We are, nós somos. You are, vós sois, they are. Eles ou elas são. Ora, até agora, nenhuma novidade uh, naquilo que temos estado a ver nas nossas aulas. And now, let's start with the progressive. Vamos começar agora sim com o progressivo, com sendo capaz de dizer atividades que estão a decorrer neste momento. Ora, let's see these examples. I am walking. Eu estou andando ou a andar. Eu estou a andar. É uma atividade que está a decorrer neste momento. O verbo walk, até o capa, é o verbo andar. Quando nós queremos fazer o present progressive, normalmente acrescentamos-lhe o ing. Então fica I am walking. You are playing. Play é o verbo tem vários sentidos, mas pode ser brincar, por exemplo. You are playing, tu estás a brincar, ou tu estás brincando, não é? He is jumping. Ele está saltando ou a saltar. We are painting. Estamos, nós estamos a pintar. You are singing. Vós estáis a cantar. They are drinking. Eles estão ou elas estão a beber. E então é muito assim que nós construímos esta, este tempo verbal, present progressive. As pessoas que vocês já conhecem, I, you, he, she, it, we, you, they. Depois temos que nos lembrar do verbo to be, não é? The verb to be in the present. I am, you are, he is, we are, you are, they are. E depois temos que lhe acrescentar o verbo principal com acrescentando este ing sempre no fim. Okay? Walking, playing, jumping, painting, singing, drinking. Tudo isto forma o present progressive. Não podemos saltar uma parte, sei lá, não, não, não podemos dizer I walking, porque isso não faria sentido em inglês, não é? Teria que dizer I am walking. Eu estou a andar. Eu andando não, não faz sentido, não é? Eu, eu andar não faz sentido. Ok, so now... Uh, let's, uh, I want to show you a YouTube video, it's called Present Continuous Verb Chant, okay? Here we are, the name of the video is Present Continuous Verb Chant, what are you doing? So let's listen, one, two, three. What are you doing? Sit. Sitting. I'm sitting in a chair. What are you doing? I'm sitting in a chair. Push. Pushing. I'm pushing a cart. What are you doing? I'm pushing a cart. Pull. Pulling. I'm pulling a wagon. What are you doing? I'm pulling a wagon. Sing. Singing. I'm singing a song. What are you doing? I'm singing a song. Read. Reading. I'm reading a book. What are you doing? I'm reading a book. Wash. Washing. I'm washing my hands. What are you doing? I'm washing my hands. Brush. Brushing. I'm brushing my hair. 
What are you doing? I'm brushing my hair. Dry. Drying. I'm drying my hair. What are you doing? I'm drying my hair. Very good job. Okay, so very good job. What are you doing? O que estão a fazer? So these are some examples of daily activities, things that we do every day. Now let's go back to our pupils book, okay? And let's go back to page 67. Okay. Okay, here it is, exercise four of page 67. So the exercise says complete, completa. So this, uh, the, we have here five sentences. The first example is she, ela, is singing. Ela está a cantar, ela está cantando. Here it is, the verb, the main verb, verbo principal, sing. She is singing. Já sabemos que para construirmos o present progressive, temos que colocar o verbo to be de acordo com a pessoa. So, para she is, she is. Depois o verbo principal, sing, e acrescentando o ing. Ok? But, uh, let's see the other examples. Two, I, verb, dance. Three, he, walk. Four, you, make. Five, eat, jump. Atenção que, em alguns verbos, apenas precisamos de acrescentar o ing. Em verbos terminados em e, muitas vezes, temos que tirar o e e colocar o ing. So, attention to that, ok? Let's answer. Pick up your pencils. Pick up your pencils and write the correct answers, ok? Ok, now I want to show you a video called What are you doing? Let's see. Here it is. What are you doing uh, by English Sing Sing? What are you doing? I'm washing, washing. What are you doing? I'm eating, eating. What are you doing? I'm dancing, dancing. I'm dancing, I'm dancing now. What is he doing? He's running, running. What is he doing? He's drawing, drawing. What is she doing? Okay, so uh, this is uh, another small song, small video, uh, with the topic, what are you doing? So let's go back to our pupils book now and answer the rest of the page. Okay, here we are again at page 67. And let's look here to exercise number five. Uh, it says, look, read and circle. So you have to look to, at this image here, we have our all our favorite characters. So we have Nanny Rose, Liam, Lily, Charlie, Jake, and Daisy. They are all doing stuff, uh, doing things. And we have here six sentences. We have to choose the correct option. So let's see sentence number one. Nanny Rose is reading or walking? She's here and she has a book, so she's reading. Está a ler. Very good. So Nanny Rose is reading. So the, the other sentences, you have to choose the correct option also. Liam, Lily, Charlie, Jake and Daisy. What are they doing? Circle the correct option. Okay, now uh, let's look at exercise number six. And here you have to talk, okay? Not write, just talk. Aqui vamos só falar. Ora, choose someone from your home, a family member or a friend. And let's look at the example. One of you says a name of this image. Nanny Rose. 
The other one says what she or he is doing. She's reading. Ora, um de vocês escolhe uma personagem desta imagem e outra pessoa responde o que é que ele, he or she, ela, está a fazer. Ok? Let's see one more example. Liam. Liam. He's jumping. He's jumping. So here he is. He's jumping. So now, I want you to practice with a friend or a family member, ok? Ok. Let's go to exercise 7 now. And in exercise 7, this is very easy. Pick your pencil again. And you have to tick the correct option. Uh, you have always two options. She reading, she's reading. Of course, this one is correct. She's reading. Because you have she, ela, reading, o verbo going. Mas pelo meio, nunca se esqueçam que temos que ter o verbo to be. E aqui está ele, conjugado, she's. She's reading. Ora, choose the correct option for 2, 3 and 4 also, ok? Ok, now a message. Uma mensagem que eu tenho para vocês e vou dizê-la em português porque é, 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 assim todos entendemos bem melhor. Ora, eu quando peço algum trabalho para ser feito, eu indico esse o número do exercício e a página onde ele está. Uh, tenho recebido muitas mensagens vossas com fotografias de trabalhos, de páginas, que eu não pedi. Ora, eu uh, agradeço isso, é sempre bom trabalharem a mais, mas uh, chama a atenção que depois podem estar a acumular muito trabalho para, uh, para o inglês, não é? E isso pode prejudicar, de alguma maneira, o trabalho das outras disciplinas. Portanto, atenção, atenção a essa parte. Se eu peço um exercício para fazer, eu penso que ele fica claro, o número e a página. Uh, se não peço, podem fazê-los à mesma, uh, podem também enviar-me, mas tenham sempre atenção que isso não rouba tempo às outras disciplinas, ok? So, now, let's open our pupil's book on page 77. Let's do a little jump. Vamos fazer um pequeno salto. And let's go to page 77 to see exercise 18. So here it is, page 77. Oh, sorry, 71. So 71, page 71, 71, not 77. Estava aqui a pensar no outro número. Ora, 71, na página 71, exercise 18, exercício 18. So you have here six sentences. The Uh, the words are all mixed, ok? As palavras estão todas misturadas. Let's put them in the correct order. Let's see here the study spot. You have only three sentences. We are singing. We are singing. Estamos a cantar. Look at Becky and Fiona. They are dancing. Estão a dançar. Ora, então temos aqui mais alguns exemplos do plural daquilo que já falámos. So, pick up your pencils, write the sentences, and don't forget, you have some clues. Há algumas pistas. Claro que quando temos pontuação, isso vai para o final da frase, não é? E quando temos letra maiúscula, normalmente irá para o início da frase. Portanto, temos aqui duas pistas para ordenarmos estas frases. So, let's do it. Ok, now, uh, I want to show you a story called... What are you doing? Let's listen. Okay, let's see. What are you doing? By English Sing Sing. English Sing Sing. Theme 18. Doing. Dialogue. It's a beautiful park. Look at the sky and trees. What are you doing, Jinzu? I'm drawing trees. Trees are good. Yes, I like trees. What are you doing, Sally? I'm jumping. Wow, you're jumping high. Wow, 
a big fire. Now come to the fire, everyone. What are they doing? They are dancing. They are good dancers. That's right. Let's dance together. Ha! What is she doing? <laughs> Shh! She is sleeping. Dial. Okay, so uh, what are you doing uh, this sing sing video? Okay, now I want you to open your activity book, please, and let's open it on page forty six. Okay. Okay, here we are at uh, Unit 5 in our activity book in the page called The Weather. And in the first page, you have this box, this uh, square with letters, and you have to find the letters to write words from the weather. Okay? Vamos encontrar aqui nesta caixa letras que nos permitam escrever palavras sobre o estado do tempo. Ora, não é encontrar as palavras na caixa, é na caixa encontrar letras que nos permitam escrever palavras sobre o estado do tempo que possam caber nestes espaços. Ora, vejam aqui o primeiro exemplo. Sunny. Sunny. S, 3F. 3F, está, cá, está aqui o S. Depois, para escrever Sunny, precisamos de um U. 3B, 3B. U. Then two ends. Precisamos de dois ends diferentes. Não pode ser o mesmo. So in this case, four e, four e, and one b, one b, one b. Here it is. And then five c, cinco c. So five c. Para o Y. Ora vejam lá se conseguem perceber que palavras são estas as três que faltam aqui. E têm que encontrar aqui os espaços e procurar a 5D, a 2E e por aí fora. Ok? So, good job there. This is very easy. Next exercise. What are they doing? O que é que eles estão a fazer? So, the first one is... She is walking. She is walking. Ela está a andar. Não é? Está andando. Então agora vamos tentar... Completar as outras frases com he, 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 she e she, não é? Ele, 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 ela, ela. Ora, já sabem então, o resto da frase terá que ser o verbo to be, mais o verbo principal terminado em ing. So, do this, respondam a esta página. Take photos of all the exercises and send them to me here, ok? Tirem fotos de todos os exercícios até agora que vimos e mandem aqui no, uh, no Google Classroom. Today's password, a password do dia de hoje, today's password is doing. Doing is today's password, ok? Bye bye!